Ah, mi tesis fue 1.3, 1.3, 1.2. Vamos al tutorial 1.4. Continuidad. ¿Qué es eso? Continuity. A function is continuous if you can draw it without picking up your pen. Let's get some practice with continuity. Is this function continuous? Es decir, es otra propiedad para saber si una ecuación es una función. Ya nos planteó una primera condición para que una ecuación sea función. No debe tener más de dos resultados de y para cada x. Pero hay otras formas de líneas las cuales podrían tener ecuaciones pero no ser funciones aunque pasen la línea la prueba de la línea de la línea vertical ahora y, y tiene que ver con este concepto de continuidad ¿Eh? una función eh, no perdón aquí son diferentes tipos de funciones no si la si la curva es, si la curva es una función más bien hay varios tipos de funciones pero como estaba yo diciendo ya mentiras hay varios tipos de funciones y para, para eso necesitamos ver ciertas propiedades de las funciones. Una propiedad es la continuidad. ¿Sí? La continuidad. Eh, ¿es, esa función una, ¿Es esa una función continua? Dice, una función es continua si pueden dibujarla. Otra vez. Si pueden dibujarla sin tener que levantar el instrumento de dibujo, digamos el plumón en este caso. Vamos a ver. ¿Lo separé del pizarrón? ¿Es una función continua? Sí, no, y entonces es discontinua o ni siquiera es una función. Si es una función, la pregunta es continua o discontinua. Contesten, es el 1.4.1. Pongamos de A, B o C. C fue la imagen. Ok. A, B o C. Sí, no, ni siquiera es función. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál les gusta? Si ¿Sí es función. Sí, es continuo porque no despegue la plumón del pizarrón. Right. It's continuous because you can draw it in one motion without picking up your pen. How about this function? Is it continuous? Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Sería una función? Veamos la prueba de la línea vertical. En ningún punto se repiten valores de y para una sola x. Si es una función. Ahora, ¿es una función continua o discontinua? Tengo aquí mi plumón. Vamos a ver. Pero para pasar al siguiente valor tengo que levantarlo. Volverlo a poner. ¿Es continua o discontinua? 1.3, no, 1.4.2. A, B o C. Si no es discontinua o no eh, ni siquiera es una función vimos que si es una función pasa la prueba de la línea vertical pero es continua o discontinua sería discontinua dicen ustedes ya contestaron en su cuaderno correcto it's not continuous because there's a gap here where you need to lift your pen when drawing the function any location where a function is not continuous is known as a discontinuity ok Last one. Is this function continuous? Ah, borremos la pieza anterior. Ahora, esta función, o más bien esta cosa, no es función. <ríe> eh, sería el 1.4.3, contesten en su cuaderno. ¿Es esta una función continua? Sí, no, es discontinua, o no, ni siquiera es una función. A, B o C, contesten, y ahora propónganme la respuesta. Fíjense. Puedo dibujarla sin despegar el plumón del pizarrón. Pero pasa la prueba de la línea vertical. En particular, aquí, en este intervalo, para cada valor de x hay dos 
series de valores de Y. Aquí hay un, valor, un intervalo de valores de Y y otro intervalo de valores de Y para los valores de X. Por lo tanto, ni siquiera es una función. Yeah, that was a trick question. This curve isn't even a function since it fails the vertical line test over here. So a function is continuous if you can draw it without picking up your pen. Otherwise, the function is discontinuous. This is a good working definition for continuity. We'll come up with a more formal definition a little later. Let's also mention smoothness here. A continuous function is said to be smooth if it doesn't have any pointy corners. A smooth function should look smooth. Here's a function you saw earlier in this tutorial. It's not a smooth function. Can you identify at which x coordinate this function isn't smooth? Vayamos aquí ya, quizá el problema sea de idioma nativo. Nacimos hablando español, es cierto, nacimos haciendo coñac. Pidiendo coñac. Coñac, coñac, coñac. Ok. Smooth. Suave. Pointy. Pontudo, pintudo, picudo. Bien. Entonces, podemos tener funciones suaves o picudas, con puntiagudas, con puntas, podemos este, Esta, ¿en cuál de los cinco valores que nos pone ahí para X, A, B, C, D o E, la función, que ya habíamos dibujado hace rato, tiene eh, un, un lugar de, que no es suave? Igual, ya contestamos ese la 1.4.4. Contesten y proponemos aquí que sería la D. Correcto. Right. It was at coordinate D because at this x coordinate the function has a pointy corner. The rest of this function, however, is smooth. Vamos a decir que tiene esquinas. Esquinas. Vamos a la que sigue. Vamos, acabamos. ¡Gran trabajo! ¡Great job! Vamos muy bien. Vamos al tutorial 1.5, describiendo las funciones, cómo son. Describing functions. Here we'll describe functions a few different ways. Functions can be positive or negative, and increasing or decreasing. We'll also mention what it means for a function to be monotonic. Preguntas, dudas, si se entendió. Las funciones pueden tener, pueden ser positivas o negativas, crecientes o decrecientes, y monotónicas o monotónicas. Okay. So for this graph, we've shown the positive regions in green and the negative regions in red. The graph is positive where its y-coordinate is positive, or above the x-axis. And a function is negative where its y-coordinate is negative or below the x-axis. So for this function here, we have one, two, three positive regions. How many negative regions are there for this graph? ¿Cuántas regiones negativas hay en esta gráfica? Los valores de Y para valores distintos de X 
están por arriba en valores positivos. Vamos a... Acá tenemos más Y y acá tenemos menos Y. Entonces, todo lo que está de aquí hacia arriba es mayor que cero. Es decir, positivos. Y aquí las Y serían menores que cero. Son negativas. La función o la curva es positiva cuando los valores de Y son positivos y es negativa cuando los valores de Y son negativos. En este intervalo de valores de X, aquí está, las Y son positivas, mayores que cero. Aquí también son las Y son positivas, mayores que cero. Voy a usar el azul porque este ya no va. No van a usar de trata de esclavos. Ya me compraba otro negro. Así decían hace 300, hace 400 años en México. ¿no? Este, y menor que cero, mayor que cero. Espero que no me vayan a, a, a criticar como a Sean Penn por comentarios racistas. Y mayor que cero, aquí. Entonces hay tres regiones positivas. ¿Cuántas regiones hay negativas? Pues donde las 10 tengan valores. Entre este y este, las Y son menores de cero. Entre este... Oh, ¡No te duermas! Entre este y este valor de X, aquí todas las Y son menores de cero, son negativas. Entonces tengo una y dos regiones, regiones negativas. Regiones. Esta es una región positiva, una región negativa, o sea, de aquí a acá los valores de Y son positivos, es una región positiva. De aquí a acá los valores de Y son negativos. ¿Ya? Eh, déjame ver si puedo hacer algo. En el... Le cambié aquí, es una manera que tienen esta tutorial. Algunos se pueden modificar. Entonces aquí ya son tres, eh, tres negativos y cuatro positivos. ¿Correcto? Sí. Incluso si hago esto. Ahora son uno, dos, tres positivos, uno, dos, tres negativos. Depende de cada curva, de cada función. Entonces, en una función puede haber regiones positivas, regiones negativas, solo positivas o solo negativas. Depende de cada fenómeno que exista en la naturaleza a cual describimos a través de una función matemática. At this point you should try making your own by dragging your finger across this graph. So the next question here is if you have a function that's positive in one location and negative in another location, does the function, if it's continuous, have to be zero at some place between them? Here it's true, but is it true in general? Si una función es continua y tiene regiones positivas en algún lugar, regiones negativas en otro lugar, a fuerza tiene que haber valores negativos, valores iguales a cero, valores donde la función, valor, valores de y cuando la función, los valores de x, cualquiera que sea, la función, el valor de y será igual a cero. Pues sí, si una función tiene, bueno, sería el 1.4, 1.5.3, yo diría que sí, pero ¿será cierto? Es cierto, es falso. Si una función tiene regiones positivas y negativas, en algún lugar no, otra vez. en esta que acabo de dibujar 
hay aquí, esto es positivo, esto es negativo, y aquí es igual a cero. Aquí cuando X vale A y A es este, ¿cuánto es? No sé, puede ser 20, puede ser 50, puede ser 2, depende de la escala. Aquí entonces, para este valor de X igual a este, Y vale 0. Positivo, positivo, pero hay una región negativa. Aquí hay 1 y dos valores donde el valor de Y es 0. Para este valor de X, Y vale 0. Para este valor de X, Y vale 0. La función toda la función es positiva no tiene regiones negativas no tendrá valores de cero otra función toda negativa no tiene valores positivos no habrá valores de cero pero entonces si una función tiene valores positivos o negativos en algún lugar debe valer cero entonces esto es so this graph is a little different. In green, we've highlighted the increasing parts of a function, and in red, we've highlighted the decreasing parts of the same function. A function is increasing when, as x increases, y also increases, and a function decreases when, as x increases, y decreases. So we have five locations here, a, b, c, d, and e. At which locations is this function increasing? Bien, hasta hace rato vimos que las funciones pueden tener regiones positivas o negativas, valores positivos o valores negativos. Y o valores negativos. La otra es, la, vimos que las funciones pueden tener diferentes formas, y dependiendo de esas formas, habrá regiones en las cuales la función, los valores de Y van creciendo conforme aumenta X. O quizá haya regiones en las cuales los valores de Y van disminuyendo conforme aumenta X. ¿Sí? Es decir, hay regiones crecientes y decrecientes. En esta gráfica, ¿en cuáles regiones la función es creciente? ¿En cuáles? ¿En A, en B, en C, en D o en E? A ver, contesten, ¿es el 1.5, 1.4? Entonces, ¿cuál es? A ver. ¿B? ¿D y E? No, a ver. A ver, otra vez. Ah, no en todas. A ver, otra vez. ¿Cuál? ¿B? ¿En B? C y E. Nos está preguntando por en cuáles es creciente, increasing, es creciente. En A, en C, en E. A ver, en A, en C y en E. O sea, creciente o decreciente. Creciente, decreciente, creciente. ¿En cuáles es creciente? En A. En C y en E, de hecho en D es decreciente y en B también es ligeramente decreciente. Now we'll introduce you to what a local maximum is. A local maximum is where a function passes through its highest value. So here's a local maximum, and then the function decreases. And then it increases again, and here's another local maximum, its highest point relative to the points near it. And then it decreases, and then it increases, and here's another local maximum, and here's another local maximum. A local minimum is where a function passes through its lowest point relative to the points around it. So here's a local minimum, here's another local minimum, and here's another local minimum. Okay, so the question here is if a function is increasing and then decreasing, does it have to pass through a local maximum? Si una función es creciente y luego es decreciente, 
de pasar a través de máximos locales. ¿Cierto o falso? ¿1.5.5? Sí. Acá contesto. Si una función es creciente y luego decreciente, ¿debe pasar por un máximo local? Sí. No sé, tú contesta ahí. ¿Sí? ¿Ya contestaron? ¿Decimos que es cierto? Sí, es cierto. Aquí es creciente, aquí es decreciente, para pasar de creciente a decreciente llega un valor máximo y luego disminuye. ¿sí? Para llegar a Cuernavaca hay que llegar a la parte de arriba de la sierra de la Cusco. Aunque sea un máximo local, no vamos a tener que ir al pico del águila, ¿verdad? Que sería el máximo máximo. Quizás nada más por la carretera llegamos acá y ya llegamos a Cuernavaca. Entonces, este. Eh, Aquí sería otro, va aumentando, va creciente, creciendo, luego de creciendo hay un máximo local. Este es el máximo en esta región, es el máximo en esta región, es el máximo en esta región, es el máximo en esta región. Son diferentes localidades, son máximos locales. También quizá ocurra lo opuesto, cuando tenemos una función que decrece y luego crece, habrá mínimos, un mínimo local aquí decrece y crece, un mínimo local acá, y decrece y crece, un mínimo local acá. Entonces puede haber valores máximos locales y mínimos locales. Fue lo que nos dijo. Now we'll introduce the idea of what it means for a function to be monotonic. A function is monotonically increasing if it's increasing everywhere, and it's monotonically decreasing if it's decreasing everywhere. So how would you describe this function here? Uno dice que una función es monotónica si solamente tiene una forma creciente o una forma decreciente, pero no las dos. Si tiene una creciente y una decreciente ya no será monotónica, podemos llamarle ditónica o bitónica. Entonces, esta función que dibujó ahí es monotónicamente creciente, monotónicamente decreciente. ¿Es creciente y luego decreciente? ¿O es decreciente y luego creciente? ¿Que sería 1.5.6? ¿A, B, C o D? ¿Les gusta la A? También. Es la de mi apellido, Alba. ¿Sí? ¿Sí? Es creciente. Si yo la dibujo así, sería decreciente. Bien. Ojo, fíjense, aquí casualmente la que había dibujado originalmente el programa era creciente, no tiene máximos ni mínimos y sin embargo tiene un valor cero. de cero. ¿Por qué pasó por ahí? Igual si la función está así, es monotónica creciente, no tiene decreciente, eh, no decrece y no pasa por cero. O igual podría pasar por acá. No necesariamente pasa por el cero, incluso si es decreciente, monotónica. Solamente que pasa por aquí o que pasa por allá, bueno, aquí me quedo medio fea, ahí está. Son crecientes que podrían pasar por el cero. Great. Now we'll ask you a question about monotonic functions. So if you have a function that's negative, so this function is negative over here, and if the function is monotonically increasing, meaning it's increasing everywhere, Does that mean the function has to eventually be positive? A ver, nos dice si la función f de x, es la forma que escribimos las funciones, f de x, es un valor que depende de x. El valor de y está en función del valor de x. ¿Es lo que quiere decir? El lenguaje matemático. Darwin escribió su teoría de la evolución en lenguaje matemático. La evolución depende de la selección natural. La evolución, digamos, E, 
está en función de la selección natural. El lenguaje matemático. Ahora, ¿cuál es la ecuación? No sé. No creo que sea sencilla. Pero es, tal vez, una función. La ecuación está en función de la selección. El lenguaje matemático. Directamente en la teoría fundadora de la ecología moderna. Una de las tres. La primera es la, la evolución por función natural. La segunda es la teoría genética de Mendel. La cuarta es la teoría celular. La cuarta, la tercera, digo. La tercera es la teoría celular. Son los tres pilares de la biología moderna. Ok. Entonces aquí, eh, la función de f de x es negativa cuando x es igual a ¿cuánto vale ambos? Sí? si f es monotónicamente creciente eh, f tiene que ser positiva en algún lugar la función tiene que ser positiva en algún lugar ¿sí o no? 1.5.7 contesten ¿sí o no? ¿Te ha contestado? ¿Sí o no? No, que si contestaron sí o contestaron no. <risa> ¿Cuál contestaron? Sí. ¿Sí? Preguntemos de por qué no. So let's pick a point A, let's call that A, and make F negative at A. So now when X equals A, F is negative. The question is asking, Does f have to be positive somewhere if it's monotonically increasing? Well, here, f is monotonically increasing, and it does end up being positive. But is there a way to avoid that? Let's try. So if we make x get positive, but slower and slower, so that as x gets bigger and bigger, the function gets closer and closer to the x-axis without touching it, like this, then It's always increasing, f is always increasing, but it never becomes positive. It's always sitting below the x-axis. So for this function, it looks like the statement isn't true. La pregunta fue un poco tramposa, porque nos dibujó una función donde había una región positiva. Pero nos está haciendo una pregunta general y de tipo generalizante. Una pregunta general. A fuerza debe haber valores positivos en una función que sea monotónicamente creciente. No, puede nunca llegar a tener valores positivos. Igual podríamos pensar al revés: una función que fuera monotónicamente decreciente, a fuerza eh, podría tener valores negativos de Y. No necesariamente, podría ser monotónicamente, monotónicamente decreciente y nunca llegar a ni siquiera a tener valores de cero. Por lo tanto, tampoco tendría valores negativos. Eso es importante porque lo vamos a ver en el siguiente gran tema que es el del límite. Entonces aquí es no. Ok, here's a recap. Functions are positive wherever their y coordinates are positive, and negative where their y coordinates are negative. If a function is continuous, it equals zero between the positive and negative regions. A function is increasing when its y-coordinate increases as its x-coordinate increases. A function is decreasing when its y-coordinate decreases as its x-coordinate increases. When a function changes between increasing and decreasing, it passes through a local maximum or minimum. Finally, a function is said to be monotonically increasing when it's always increasing, and it's monotonically decreasing when it's always decreasing. Excelente. Perfecto, muy bien. Vamos a la última. Sí, ya la última. Concavidad. Let's talk about concavity. Previously, we described functions by saying whether they were positive or negative, and whether they were increasing or decreasing. 
Now we'll introduce another way to describe functions. They can be concave up or concave down. First, let's talk about a smiley face. Let's specifically look at the mouth and put it on the xy plane. If a function is smiling like this, it's called concave up. If the curve is frowning instead, it's called concave down. Functions can be concave up and concave down in different regions. For the function shown here, is it concave up or concave down at the points A, B, and C? In orange, we've highlighted the concave up regions of the function, where the curve is smiling. In blue, we've highlighted the frowning or concave down parts of the curve. So this function is concave up at B and concave down at A and C. The places where functions switch between being concave up and concave down are called points of inflection. For the function drawn here, which of the labeled points are points of inflection, or places where the curve switches concavity? A ver. Nos dice que cuando cambia de concava abajo arriba o de arriba abajo, eh, pasa por lo que llama puntos de inflexión, puntos de cambio. Eh, ¿Cuáles de esos, de esos puntos A, B, C, D o E en esta función son puntos de inflexión? Es la 1.6.2 A, B, C, D y O, E Aunque sea poco No importa Si tienes una función que está ah, Ahí hay un punto de, de inflexión Pasa de cóncava abajo a cóncava arriba Este sería un punto de inflexión Aunque apenas se vea A ver Tú dices que todas no, no son todos. A ver, B. 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 ¿Te gusta la C? ¿Y la E? Eh, ¿Solo B? ¿Solo B? Tampoco. B, D y E. Vamos a ver. Aquí, si fuera una sola función, podría ser así. Si esta fuera una sola función, podría ser así. Aquí pues, no hay duda. Y aquí tampoco hay duda. Y aquí tampoco hay duda. Esto puede suceder en algunos fenómenos reales. Que tenemos dos funciones en un fenómeno natural que se juntan y lo que vemos en los datos 
es esto. Por ejemplo, en espectroscopía. Dos grupos funcionales de una molécula pueden darnos señales encimadas. Y entonces tenemos este tipo de curvas. No sé si han visto típicamente en biología 1B fotosíntesis, por ejemplo, de espectro a función de las clorofilas, que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. Y en el espectro visible de, la cloro, de las clorofilas es típicamente una cosa así, más o menos. En el, entre 400 y 800 nanómetros, si no me equivoco, sí, 400, estoy hecho por... Bueno, donde empieza el visible es que es, si me fue el avión, si es, son 200, 400 nanómetros. Claro, es que vemos esto, pero ocasionalmente uno obtiene en los espectros cosas así. Esto en realidad son una y dos curvas que aquí se enciman y me dan esto. ¿Eh? Me dan, me dan, ya no me dio nada. Entonces hay, eh, hay que tener claro dónde hay puntos de inflexión. Aquí hay un punto de inflexión donde cambia de cóncava arriba a cóncava abajo. Aquí hay otro punto de inflexión donde cambia de cóncava arriba a cóncava abajo y aquí hay otro punto de inflexión donde cambia de cóncava abajo a cóncava arriba o eso son estos tres entonces eh, si de repente cuando uno está midiendo productividad en ecosistemas uno tiene que medir clorofilas y hay que obtener los espectros y entonces ¿cómo sé que estoy teniendo solamente clorofilas o estoy teniendo otro tipo de pigmentos encimados en el espectro? Si veo cosas raras, lo que, que, lo que sigue es entonces tengo que, de los pigmentos que tengo, tratar de hacer una cromatografía este, de separación. Para separar los compuestos y luego volverlos a meter al espectrofotómetro y ver si ya tengo señales, lo que llamamos señales limpias. Y entonces ya tengo compuestos puros o más purificados que me pueden ayudar a cuantificar la productividad del ecosistema. ¿Te dan cuenta la importancia? tanto de las funciones como de entender las gráficas de las funciones y poder caracterizarlas, ver sus propiedades. ¿Sí? Me ayuda a entender el funcionamiento, en este caso, de los sistemas biológicos, tan grandes como ecosistemas. Y decían que las matemáticas no eran necesarias para la biología. No sé quién los quiso engañar. Again in orange, let's label the concave up regions. And in blue, let's label the concave down regions. Points of inflection are where the function switches concavity. So that's B, D, and E. And there's another point of inflection over here. Here's another question. Suppose part of a function is a straight line. Is it concave up or concave down? A ver, esa es una línea recta, como la que vimos al principio, puede haber funciones rectas, funciones curvas. No puede haber funciones circulares ni rítmicas. Eh, esa, es, esa función es cóncava arriba, cóncava abajo, eh, cóncava arriba y cóncava abajo, o ni una ni otra. Es 1.6.3 A, B, C o D. ¿Cuál sea la respuesta? ¿Cuál? La D. Trick question. Straight lines are neither concave up nor concave down. Notice how this function isn't smiling or frowning? It's just a straight line. And so straight lines don't have any concavity. Next, you'll get to make your own function and see where it's concave up and concave down. So here you can make your own function. And in green you can see where the function is concave up. In red you can see where the function is concave down. And these black points here are the points of inflection, where the function switches between being concave up and concave down. So if this function is concave up at a certain point, does it have to be increasing or decreasing at that point? Nos pregunta si la función es concava uh, arriba, concava, en x igual a a, es entonces una función creciente o decreciente a, ah, puede ser este. ¡Ay! 
Latu. Le sobra A. Latu. A puede ser este valor, también puede ser este valor. Aquí dice A, B, no sé. En estos valores de X. Eso vale X. La función puede estar creciendo o decreciendo. Puede estar la 1.6.5. Puede estar creciendo, decreciendo. Ni crece ni decrece. Eh, podría decrecer o tal vez decrecer. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. La 1.6.5. Contesta. Now let's say you have a function where f of zero is negative down here, but f of x is always concave up, so the function is always smiling. The question here is, does f have to be positive somewhere for x greater than zero? So this is an example here of a function that starts out negative, is concave up everywhere, and ends up positive up here. Did it have to end up positive? Well, what if we had started with a function that's concave up, but decreasing at the beginning? If it's decreasing, it can slowly, slowly curve up, but if it never quite turns around and gets to a minimum, it can go on forever, curving up ever so slightly without ever turning around. If it never turns around, it never has to cross the x-axis and become positive. So a function doesn't always have to cross the x-axis and become positive if it's concave up and starting out negative. Recordando que nos dijeron que las funciones pueden ser cóncavas arriba, cóncavas abajo. Recuerden que vimos esta que estaba así. Bueno, este segmento es cóncavo arriba y este segmento es cóncavo abajo. Podrían ser, les digo, dos funciones independientes. Eh, pero quizás solamente es válida hasta aquí una y hasta acá la otra y por eso se juntan acá o quizás no se juntan. Esto sería una parte o una función que es cóncava abajo, aunque no sea comple completamente este, la curva completa, igual que esta, así. O podría ser al revés, podría ser esto así, o podría ser esto así. Esta y esta son cóncavas arriba, esta y esta son cóncavas abajo. Digamos que podría ser como. Sonrientes pero con hemiplegia. <risa> este. <risa> eh, lo que vemos aquí, entonces son dos ejemplos, una que es cóncava arriba, en esta forma, 
estas cóncava abajo, en esta forma, pero su valor inicial es este. Aquí empieza, empieza a disminuir y nunca, nunca tiene esta parte de aquí. Este valor de acá no existe. Está, está, eh, eh, tiene intervalos de validez la función. Es como si decimos, esta función va a llegar a cero. No, porque nada más existe entre estos, entre estos intervalos de x y de, de, de x y nunca tiene un valor real de y más allá de este. No, no existen valores reales. Les voy a hacer una pregunta experimental, una pregunta real. ¿Cuál es el pH? Es una pregunta de tarea. ¿Cuál es el pH? No puedo ser la ti. La aprendí en algún curso, pero no puedo ser aquí. No, no puedo ser esto. ¿Cuál es el pH del interior? De la membrana. O de una membrana. Celular. ¿Cuál es el pH en el interior de una ventana? No me contesten ahorita, contesten. Eh, Nos vemos que mañana en clase. Hoy es miércoles, el viernes. El viernes me traen la respuesta. ¿Cuál es el pH en el interior de una ventana? ¿Y cuál es el pH? La segunda pregunta. Una pregunta, la pregunta uno es. ¿Cuál es el pH en el interior de la ventana? La pregunta dos es cuál es el pH, la P es minúscula, la H es mayúscula, cuál es el pH del citoplasma de una célula química. ¿Cuál es el pH del citoplasma y cuál es el pH de la membrana adentro de la membrana? Eso para entender que a las funciones tienen intervalos de validez. Entonces aquí la respuesta fue no. Ok, so here's another question about concavity. Suppose you have two points on the x-axis, A, and then a larger point, B. And let's say that a function is increasing at A, and then decreasing at B. So the question here is that in this region between A and B, is there some part where the function is concave down. Here there is, function's concave down right here. But does this always have to be true between points A and B? Okay, ahí es concava abajo entre A y B. En una función, eh, si, es, si es suave y continua la función eh, y se incrementa en, a partir de A, aumentando. Y entonces disminuye a partir de B, eh, donde B es mayor que A, B es mayor que A, entonces la función debe ser cóncava abajo en algún lugar, cóncava abajo en algún lugar entre A y B. ¿Es cierto o es falso? Contesten la 1.6.7. ¿Es cierto o es falso? ¿Es cierto? Cierto que cierto. Great. So to summarize, functions, like the one drawn here, are concave up where they're smiling and concave down where they're frowning. Points where functions switch concavity are called points of inflection. Y con esto, hemos hecho un gran trabajo. Y probablemente terminamos la primera parte de las funciones contestando la pregunta ¿qué son las funciones? Eh, el viernes veremos entonces el tema de funciones polinómicas revisen sus apuntes y eh, si hay dudas junto con la tarea que ya dejamos nos vemos el próximo viernes para continuar con esta temática gracias por hoy